Okay, so hello everyone. This is Akshay here, and let us continue with the today's GFG purity streak. So today's question is a little bit. I'm going to say a little bit controversial here. I have done it with recursion, so it's bad. But then I tried optimizing with memoization. So I don't know the compiler is not taking the memoization code. I'm not sure why it's happening. So let us see first of all the how we can solve this with recursion, and then maybe we can see the memoization in the, uh, today's afternoon maybe. Yep. So the number of paths in a matrix with k coins. So we have been given n, n cross n matrix so that each of its cell contains some coins. We need to find the number of ways to collect exactly k coins while moving from top top left corner. मतलब zero comma zero से जाना है हमें from a matrix to the bottom right. मतलब zero comma zero से n minus one and n minus one index पे जाना है हमें. हमारे सब हमारे पास से दो direction move करने का privilege है. That is i plus one comma j. That is towards down. And I comma J plus one that is towards right, correct? So if and you can clearly see that the possible path for this is uh, that you traverse one two, then you go to six, and then you go to two and then one. Then you'll have a path length uh, with with cost twelve, and that's what we need the twelve coins. And similarly one two three five one that is one two three, and then this five and one. And if you sum the, all the numbers, it would be again twelve, right? सो so डेफिनेटली हर एक पॉइंट पे यार हमें दो रिकर्सिव कॉल लगाना पड़ेंगे हम ईच एंड एवरी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ईच एंड एवरी इन द सेंस दो डायरेक्शन जो इसमें गिवन है दैट इज टूवर्ड्स डाउन एंड टूवर्ड्स राइट एंड वाइल डूइंग आर दिस रिकर्शन इफ वी रीच एट सम पॉइंट लैट इट दैट इज एन माइनस वन एन एन माइनस वन इंडेक्स वी नीड टू वी नीड टू राइट अ बेस केस दैट इफ माई पाथ लेंथ इज इक्वल टू गिवन टू के राइट देन देन डू एन आंसर प्लस प्लस राइट so instead of summing the values while we traverse and maintaining an extra variable and maintaining extra variable or sum karne ka kyunki ye long hai iska return type to q bade numbers ko sum karna let us subtract the thing right so what i am saying is what i am saying is uh, let me just show you that we will traverse down for all the possible ways in all the two possible direction correct so i have written one small a uh, skeletal function you can say and let us complete this skeletal skeletal function so i have an answer right and uh, what else we have hmm so i ha i have an answer mai us answer ko tabhi increment karunga whenever we are at the uh, base case where we are actually getting the answers right so let us do a quick dry run in the given matrix so it is 1 2 3 4 6 5 and then we have थ्री टू वन सो ड्राइन करके देखते हैं हम यहाँ पे हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा एंडिंग पॉइंट ये है राइट right? हमें कैसा पाँच लाइन चाहिए जो इक्वल टू के दे तो मैं पहले डाउन मूव करना मैं पहले मैं डाउन मूव करूँगा आई राइट इट कस इक्वल फॉर डाउन एंड देन विल गो फॉर राइट राइट सो फॉर दिस वन आई गो डाउन राइट एंड आई विल डिड्यूस माई सम और डिड्यूस माई गिवन टारगेट सो टारगेट के हेयर इज ट्वेल्व ना वाल आई जब मैंने नीचे जब इस करंट पॉइंट से मैं नीचे गया तो मैं के को भी छोटा कर दूंगा राइट सो ट्वेल्व माइनस वन विल गिव मी इलेवन सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई आई नीड टू सर्च फॉर अ पाथ लेंथ विच इज इलेवन राइट सिमिलरली आई मूव डाउनवर्ड्स एंड नाउ अगेन सो इलेवन माइनस विल गिव यू सेवन सो फ्रॉम हियर ऑन ऑनवर्ड्स आई नीड टू डिस्कवर अ पाथ लेंथ ऑफ सेवन राइट नाउ आई कैन नॉट गो डाउन दैर इज वी हिट अट इज आउट ऑफ बाउंड राइट सो द कंडीशन आई कैन से इज द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से इज दैट I must be inbound to to run any of my DFS functions, right? So I will write i less than i greater than equals to zero, i less than n, and and j. Okay, once on a. So I'll check when I'm inbound. So this is the condition for inbound. So when I'm inbound, then I will perform some task, right? So let's decide what those tasks gonna be. So let us continue our direction. So while I'm at this tree, what I will do? I go down. I check that is out of bound, and I will. Recur back to mid parent. That is three. Now I'll what I will do. I'll go right, and I will see my current sum. Or let's say my target sum was seven, and since I have gone to right, so my target would reduce to seven minus three. That is four. Now from here on onwards, I need to try, find a path length with the value four. Correct. Now I again move down, and I see there is out of bounds. So I again move. Uh, what else? Right, and my current target is four minus two. That is two. Right. So we hit. the uh, destination point but i can see that there my target sum is not equals to the value which is present at this one right agar yahan pe hamara ye 1 mil jata hame let's say anyhow yahan wa 1 hota tum keh sakte the ki theek hai yaar 
एंड वी आर एट द डेस्टिनेशन पॉइंट और यहाँ पे इसके पास वी वन है एंड वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पाथ विद द वैल्यू वन एंड एंड देर वी वुड हैव सेड कि हमें आंसर मिल गया बट ऐसा है नहीं यार करेक्ट सो वी हैव फाउंड हमारे पास एक लेंथ है टू और हमारे पास वैल्यू यहाँ पे वन है तो मतलब कि हमारे पास एक और बेस केस हो गया है कि जब मैं अपने एंड पॉइंट पे पहुँच गया हूँ राइट सो आई राइट इफ आई इक्वल्स इक्वल्स टू एम माइनस वन एंड एंड जे इक्वल्स इक्वल्स टू एन माइनस वन राइट देन वॉट आई नीड टू डू इज आई ऑल्सो नीड टू चेक एंड एंड के इक्वल्स इक्वल्स टू एरे ऑफ आई एन जे राइट अगर ऐसा है देन आई विल डू एन आंसर प्लस विच इज माई ग्लोबल वेरिएबल करेक्ट सो हेयर इट्स नॉट द केस सो आई विल रिकर बैक टू माई पेरेंट सो फ्रॉम वन आई विल रिकर बैक टू माई पेरेंट दैट इज टू सो डाउन इज कवर्ड द राइट इज ऑल्सो कवर्ड करेक्ट सो अगेन रिकर बैक टू माई पेरेंट एंड अगेन थ्री द डाउन इज कवर्ड एंड राइट इज कवर्ड अगेन रिकर बैक टू माई पेरेंट दैट इज फोर ना इस फोर के लिए डाउन तो कवर हो गया था बट राइट कवर नहीं हुआ था एंड द करेंट सम हेयर वॉज इलेवन राइट और द करेंट टारगेट सो आई मूव टूवर्ड्स राइट एंड आई विल सी इलेवन माइनस फोर विल गिव मी सेवन राइट एंड आई मूव अगेन डाउन सो सेवन माइनस टू विल गिव मी फाइव so from टू if I go down I will be out of bounds so I will be moving from टू to right फाइव minus now uh, so सेवन it was previously it was सेवन right so सेवन minus सिक्स will give you वन correct yep and वन uh, minus टू will give you minus वन so if if at any point of time अगर हमारा k जो है the the path length which we are actually finding if it becomes negative then definitely वहाँ से कोई आंसर नहीं आने वाला है right तो उस केस को हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं इफ के इज लेस देन जीरो इन दैट केस यू स्टॉप योर रिकर्जन हमें पता है कि वहां से आंसर नहीं आएगा करेक्ट ठीक है ठीक है लेट्स गो बैक टू अवर पेरेंट कॉल अगेन सो यहाँ से वन था सो वी वेंट बैक टू अवर पेरेंट दैर इज टू इट इज ऑलरेडी कॉल वी बैंक बैक टू अवर पेरेंट सिक्स सो फ्रॉम सिक्स आई कैन सी दैट इज राइट कॉल रिमेनिंग सो गो टू इट राइट एंड सेवन माइनस सिक्स विल गिव मी फाइव सेवन माइनस सिक्स विल गिव मी वन राइट राइट And from फाइव I can go down again and वन minus वन give me again minus फोर again तो इस बात से हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा I'll again travel back to my parent right so from सिक्स सिक्स इज ऑल्सो कवर्ड आई गो टू फोर फोर इज ऑल्सो कवर्ड आई गो टू वन सो नाउ द इज अ पॉइंट ऑफ कंटैक्ट विफ वन एंड नाउ एल स्किप द रिकर्सिव कॉल एंड विल लेट यू टू फिनिश द कॉल बट यू कैन क्लियरली सी इफ आई मूव वॉट इज से राइट Then my current sum here was twelve. Right, so twelve minus one will be eleven. And if I move from twelve to two to six, then I can clearly see that eleven uh, minus two will be nine. And if I keep on moving like this, that uh, from six, if I move to two, right? So it would be eleven minus two nine, and nine minus six. If I move to here, then the, it would be three, right? And from here, if I move again this side, so three minus two to one, and you can clearly see this one and this index matches, right? And we are at the destination point as well. In that case, this would be our possible answer. If I just highlight it for you, this would be our possible path, right? Similarly, there would be one possible path, one more that this would be. It should be like this: one, two, three, five, and one, right? So that should get handled in the recursive course. So let us complete the code now. So what are we gonna? Right in the recursive call is that we're gonna call the function DFS. I am going first of all let's say down right. So I will say i plus one comma j, and similarly there is one another function that is for i comma j plus one, and let us pass the rest of the parameters arrays that is array, and array, and when we pass to another another cell right. When I was at this position, जब मैंने दूसरे cell पे गया तो मैंने इसकी value को minus किया था अपने current k से. So I will say k minus array of i. And J. Similarly, here also K minus array of I and J, and do a recursive call for this is representing down, this is representing in right hand side direction, and this will serve our purpose. Let us now pause this video here and try to code this approach in a code editor. So that would be our code, the same it's which we have seen in the dry run on the open board. So what would be the time and space complexity again? Is the exponential time complexity will be here. So is the exponential time complexity will be here. Our equation submit has been submitted. Although the constraint over here was n, right? So this submit should not be done. So I am saying that this question is a controversial one regarding the constraint and the test cases. But still, when I solved it, I saw that the equation was taking uh, submission was successful, and this code is actually correct as well. Now, if you want to do the memorization in it, so memorization for this first we need to observe that how many states are changes. Right, are changing. 
So you can clearly see that there are three states changing. First of all, this i, this j, and our current k, right? So that is why we have to make a 3D DP array, right? Which will go from n cross n into k plus 1. And you can easily optimize this for n cross n k plus 1. And that is why, that is why I guess here the expected time which is given n cross n cross k and n space as n cross n cross k. But then again, I tried it and it was not submitting. So, so what I'll do here is that I'll stop the video here on this recursive approach and tomorrow I'll try again. Today I'll try it again in the morning and if uh, everything goes well, then definitely I'll post that updated approach or for the memorization approach in the comment section. If you guys found it, then definitely paste it for the others as well. Till then, keep learning, keep going, bye bye and take care. If you like the video, intuition, problem and everything, do like, share and subscribe. Or subscribe, don't forget to subscribe. Till then, we'll see you in the next video. Bye bye.